Merhaba arkadaşlar. Çali Kostüm ve Aksesuar'a hoş geldiniz. Bugün film incelemesi değil, bir kostüm çalışması. Daha doğrusu bir maske çalışması yapacağız. Redwood'un maskesini yapacağız. Batman'in ilk çıraklarından biliyorsunuz kim olduğunu. Fazla tarihçesine girmeyeceğim. İsterseniz maskenin bir neye benzediğine bakalım önce. Ondan sonra çalışmamıza başlayalım. Kesinlikle bu değil. E bu hiç değil. Bunlar sıradan. İşte şimdi konuşmaya başladık. Evet. Buna benzer bir şey yapmak isterim. Çünkü diğerleri böyle çok ya düz ya motorcu kask gibi duruyor. Onlar hoşuma gitmiyor. Biraz daha detaylı bir şey istiyordum. Buna benzer bir şey olacak. Uygun bir şablon buldum. Şablonu aşağıda sizlerle de paylaşacağım. Onu da indirebilirsiniz. E, Pepe Kura dosyası. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Evet işe yine şablonlarımızı keserek başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bir çuval şablon var ve bu şablonların üzerinde bu şekil çizgiler var. Bu çizgilerin anlamı eğer düz kesik kesik çizerse aşağı kesik nokta kesik nokta şeklinde yukarı katlama manasına geliyor. Ama biz bunun tam tersini düşüneceğiz yaparken. Bir de bu kesiklerin olduğu yere ufak noktalar açarsanız böyle delikler. Daha sonra şablona çizerken bu size yardımcı olacak. Ee, gördüğünüz gibi önce şablonu iğneyle tutturup şablonları ev ama iğneyle tutturup kenarlarından çizerek ve de noktaları da işaretleyerek başlıyorum. Bu delikleri önceden açmamın sebebi o evayı parçalamak istemiyorum. Fazla bastırarak. O yüzden önceden açıyorum. Daha sonra bunlara V kesimler yapıp farklı katmanlar oluşturacağız. Yaparken zaten göreceksiniz. Bu şekilde de onları eğer çizip noktaları birleştirme oyunu oynarsanız eskiden çocukken aldığımız dergilerde olurdu. Şablonunuzu yavaş yavaş elde ederseniz. Gördüğünüz gibi bunu eğer herhangi bir parçada varsa muhakkak yapın ve Elinizi olabildiğince düzgün tutmaya çalışın. Bütün hepsini çizdiğinizde elinizde bu kadar fazla böyle şablon olacak. Şimdi ben öncelikle düz olanları kesip çıkarıyorum. Bazılarını açılı kesmemiz gerekecek. Onları ayrıca tek tek göstereceğim. Videonun biraz uzun olan kısmı zaten burada oluşuyor. Bazı parçaları belli açılarla kesmeniz lazım ki ana şekil doğru ortaya çıksın. Misal şu parça şu an kestiğim. Gördüğünüz gibi içe doğru tutuyorum bıçağımı ve o şekil kesiyorum. Diğer kısmını ise düz kesiyorum. O yüzden muhakkak nereye ne tarzda kestiğime dikkat edin. Dikkat ederseniz böyle bir eğim olacak. Ve bıçaklarınız her zaman keskin olduğundan emin olun. Özellikle açılı kesimlerde yoksa çok zorlanırsınız. Yine aynı şekilde bu parçanın da gördüğünüz gibi düz ve açılı kesimleri var. Bu kısmı düz. Diğer taraf ise içe doğru açıyla kesiliyor. Aynı şekilde bu parçanın da dışa doğru bir açı kesimi var. Diğer taraf ise yine düz. Gördüğünüz gibi burası dışa dönük, diğer tarafta 90 derece dik geliyor. Yani burada tam bir açı belirleyemezsiniz. Tabi elinizi mümkün mertebe aynı tutmaya çalışın. E, bunu da dışa doğru dönük. Aynı şekilde bu parçanın da dışa bakan kısmı dışa dönük e, dış açıyla, iç, iç kısmı da 90 derece dik açıyla kesilecek. Bu parçayı da aynı şekilde içe doğru katlanan kısmını dışa doğru açıyla kesiyoruz. Diğer kısmını ise 90 derece düz bir açıyla kesiyoruz. Onda da böyle bir şey oluşacak. Bu parçanın da gene yukarı bakan kısmı diyelim artık dairenin diğer tarafındaki kısmı yarım dairenin e, dış açıyla diğer tarafta 90 derecelik bir açıyla kesilmesi gerekiyor. Bu parça da aynı şekilde çok fazla dış kesim var gördüğünüz gibi. Bunları doğru keserseniz e, ana şekil birleştiğinde gördüğünüz gibi iki tarafı da dışa doğru dönük kestik. Bu parçanın da aynı şekilde yine dışa doğru dönük dışa, dış açıyla bir kesim var ve İç tarafı da aynı şekilde. Tamam. Sadece alt kısmı 90 derece. Bunun uçları içe dönük. Bu biraz karışık bir parça. Buralar düz. Aynı şekilde düz. Buralar dış. Gördüğünüz gibi. Dış. İç. Düz. İç. Vesaire bilmem ne şeklinde gidiyor artık. Böyle kafa karıştıracak şekilde. E, şablon da eğer 3 boyut içinden dikkatlice incelerseniz zaten e, nereyi nasıl kesmeniz gerektiğini siz de hesaplayabilirsiniz. Benim dış kestiğim yeri siz düz kesip bir önceki bir birleşen parçayı dış keserek de aynı sonucu elde edebilirsiniz. Kesimlerime sadece dikkat edin. Hepsini tek tek göstermeye çalıştım olabildiğince. Şimdi sadece bu, bu ve de bu parçayı e, daha kalın bir fondan kesmeye karar verdim. Bir önceki kullandığım 5 mm'lik fondu. Şimdi 1 cm'lik e, Eva fondu. Aslında Flormat denen bu yer matlarından yapacağım. 
Onları o parçalardan kestim. Kesimi tekrardan gösterme gerekli bir bakım için 90 dereceyle kestim. Çünkü iç kesimleri ben şimdi B kesim yapacağız normalde ama elimde ağaç yakıcı vardı onu kullandım. Normal bir HVA ile de yapabilirsiniz. Yalnız bu bir santimlik matlarda bunu yapamazsınız. Kolay kolay yanmıyor ne yazık ki. O yüzden bunlardan normal B kesim yapacaksınız. Gördüğünüz gibi o parçaları birleştirdiğiniz anda da istediğiniz katlar oluşmaya başlayacak. Burada dediğim gibi şimdi eğer çizik çizikse aşağı diye gösteriyor ama biz altını kullandığımız için tam tersi olarak düşüneceğiz burada. Eğer çizgi çizgiyse bu şekilde dışa doğru katlıyoruz. Ee, çizgi noktaysa ise içe doğru katlayarak yapıyoruz. Ön tarafta baktığımızda doğru şekil oluşmuş olacak. Gördüğünüz gibi yaptıkça bu şekil değişik böyle üç boyutlu katmanlar elde edeceksiniz. Eğer herhangi bir parçanın önceden şekil verilmesi gerektiğini düşünüyorsanız ısıtıp şekil verin. Yalnız dikkat edin alttaki şey hemen eriyor. Ee, sıcak silikon. Bu parçadan da şimdi biraz şekil şükül yaparım istedim böyle. Standart kalmasın istedim. O yüzden bir Amerikan e, servise şu parçanın sadece şu kısmını keserek çıkarırsanız e, daha sonra bunda böyle güzel bir efekt oluşturacağız. Altlarına da sağlamlık sağlasın diye 2 milimetrelik fondan koyuyorum. Yani biraz daha böylece e, düz durur, dayanıklı olur. Yapmasanız da olur ama yaparsanız artık atar. Gördüğünüz gibi böyle iki tane şekilde. Şimdi bunların da her birinden yarım e, milim içeriye böyle işaretleyip orada küçük bir pencere açacağız. Diyelim artık buna pencere denir sanırsam. Dikkatlice kesip için çıkarırsanız bu şekilde bir boşluk oluşacak. Daha sonra kontak yapıştırıcıyı sürüp üzerine bu parçayı yapıştırırsanız gördüğünüz gibi böyle değişik desenli bir şekilde elde edeceğiz. Boyadığımız adı çok güzel duracak zaten. Şimdi parçaları yapıştırmaya geldi sıra. Kontak yapıştırıcı kullanıyorum tamam da o yüzden tek tek size nereye ne sürdüğünü göstermiyorum. Zaten birleşim noktalarına sürecek. Videoyu uzatmaya gerek yok. Göz kısmını oluşturduk. Şu parçanın yalnız bir tarafını içe doğru kesim yaparsak daha böyle katlı daha güzel oluyor. Onu sonradan fark ettim. O yüzden şimdi kesiyorum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Kaşın birleştiği yerdeki parça. Daha sonra bunu ana şekle yapıştırıyorum. Oraya şu ağız koruması bu vesaireyi kaplayan bölüm denk geliyor. Olabildiğince düzgün bir şekilde yapıştırmaya çalışın. Böylece zımparaya daha az vakit harcarsınız. Kontak yapıştırıcıyı sürüp 5 dakika bekleyip ondan sonra birbirine doğru parçaları birleştirirseniz zaten tutuyor. Şimdi şu parçaya geldi sıra bu orada tam böyle bir oturmuyor. Aslında onu dış açıyla kessem olurmuş ama sonradan fark ettim. O yüzden oranın altına bir ek yapmaya karar verdim ve daha önceki şablonun aynısından oranın altına bir parça çıkarıp yani oraya yaklaşık bir santim kadar uzattım. Böylece bu parçanın yapışabileceği ek bir alan oluşturdum. Dediğim gibi o oraya bakan kısmını dış kesimde keserseniz de aynı sonucu elde edersiniz. Bu iki parça için de geçerli. Ben bu şekilde bir çözüm ürettim. Baştan başlamaya gerek yok sonuçta. Evet, giderek şekil oluşmaya başladı. Bazı parçaları yapıştırmak zaman istiyor. Sabredin, yavaş yavaş yapıştırın. Hiç acele etmeyin. Çünkü kıvrımlar vesaire zor mu? Şeyde. İlk defa bu tarz bir şey yapacak biri için tavsiye etmem. Daha basit şeylerle başlayın. Kaptan Amerika'nın maskesi gibi. Ama biraz eğer eliniz alışıksa gayet eğlenceli, böyle zorlayıcı ama iş bittiğinde ortaya güzel iş, sonuç çıkaran bir maske sıra geldi şu 1 santim. Bunu neden 1 santim yaptım daha sonra anlayacaksınız. Orada biraz kalınlığa ihtiyacım vardı. Ee, ekstra yere ihtiyacım var öyle söyleyeyim. İçine bir şeyler koyacağız çünkü daha sonra. Şu parçaların da içine küçük kanallar açın. Çünkü buralara da ben burada orijinal çünkü ee, nedeni şablonu kullanmadım. Şablonda biraz değişiklik yapmaya karar verdim. Biraz böyle ekstra kendinden bir şeyler katmaya. Siz oradaki orijinal parçaları da kullanabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Yalnız bu 1 santim fonla 5, 5 milimetrelik fon arasındaki farktan dolayı arada bir boşluk kaldı. Orayı daha sonra düzelteceğiz. Kendimiz şablon olmuştu. Parayı ekleyeceğiz. Siz aynı santimlik fonları kullanmaya devam ederseniz böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Onu da belirteyim. Gördüğünüz gibi yapıştırmaya devam. Şimdi o boşluk kalan yerlerin altına kağıt koyuyoruz. Kalemle çizip kendi şablonumuzu oluşturuyoruz. Şablonu kesip kağıttan çıkardıktan sonra forma koyup fondan onu kesip Gördüğünüz gibi aradaki boşlukları kapatıyoruz yavaş yavaş. Tek seferde yapmaya çalışmayın. Parça parça yapın çünkü e, maskenin bir bütünlüğü var. Gördüğünüz gibi bir arayı kapattıktan sonra orayı ben maske eleme bandıyla tutturup istediğim genişlikte kalmasını sağlamaya çalışıyorum. Çünkü bırakırsanız dağılıyor ve standart bir şablon elde edemiyorsunuz. Bu sefer bir parça daha. Yine aynı şekilde aynı yere yapıştırıyorum. İlk seferde doğru sonucu ulaşamayabilirsiniz. Birkaç defa denemeniz gerekebilir. Bu işlem bittikten sonra maskenin iki parçasını birbirine tutuyorum. Ben bunları birbirinden ayrı yapacağım. Ee, onun için şimdi sadece maskenin bandıyla tutuyorum. Gördüğünüz gibi orada bir boşluk daha var. Onu da aynı şekilde yine 
şablonunu oluşturup ev adan kesip araya yapıştırıyoruz ve gördüğünüz gibi burada kamera kapanmış. Ne yazık ki onu nasıl yapıştırdığını gösteremedim ama çok atla deve değil. Alt üstü küçük parça oraya yapıştırıyoruz her zamanki sistem. Şimdi sıra geldi e, maskenin açılıp kapanılı bir olmasına. Bunun için mutlatı sistemi kullanacağız. Mutlatıları koyabileceğim küçük böyle ufak parçalar yapacağız. Bunun için bunların birbiriyle aynı olması gerekiyor. Maskenin bandıyla kaplayıp aynı noktaları e, mutlatıların denk geldiğinden emin olmak için şöyle bir şablon oluşturuyorum. Daha sonra bu şablonla aynı noktaları delip mutlatıların arkasını zımparalayıp süper yapıştırıcıyla yerine yapıştırıyoruz. İşiniz bittiğinde böyle bir sonuç elde edeceksiniz. Bundan toplam 4 tane yaptığınız zaman maskenin içine bu şekilde yerleştiririz. Böylece açılır kapanılır olacak. Karşılıklı noktaları önceden belirleyip yapıştırdığınızda gördüğünüz gibi bunlar yüzüne yapışıyor. İçeriden şu anda hala maskeye mandıra tutuyor. Yalnız bu yetmiyor. Ee, elimdeki diğer ufak mıknatıslar bittiği için şunlardan kullanıyorum. Toplam 4 tane lazım demiştik. Bunun için önce kanal açıp içini iyice oyup Mıknatısların arkasını yine zımparalayıp Zımparalarsanız daha iyi yapışıyor arkadaşlar O yüzden zımparalıyorum arka taraflarını Yerine yapıştırdıktan sonra bu şekilde de Yani bundan da iki tane yaparsanız toplam dört tane olmuş oluyor Bunları da karşılıklı böyle yukarı ve aşağı bakacak şekilde kullanıyorum Gördüğünüz gibi Böyle hem yukarıdan aşağıdan hem de sağdan soldan birbirini tutan mıknatıslar olacak Daha sonra zımparayla köşeleri yuvarlayıp Böyle iyice bir temizleme yapın Zımparalama işi bittikten sonra gene tek parça halindeyken maske alt parçayı yapıştırın. Oraya da biraz zımpara birleşim noktalarına. Gördüğünüz gibi bu, bu tarz ufak tefek boşluklar var. Şimdi bunları derzle kapatacağız. Her zamanki sistem. Biraz derzi parmağımızı alıyoruz. Boşlukları dolduracak şekilde yediriyoruz. Akabinde başka bir parmağımızı ıslatıp derzi oraya iyice yiyoruz. Gerekirse bunu 2-3 defa tekrarlayın. Şimdi geldi o kullanmadığınız şablon parçalarının yerine yapacağımız şeylere. Ben böyle e, ne denir bunlara klips mi deniyor artık toka kemer tokası diyelim kemer tokaları kullanacağım ama onları yapışacağı yere biraz yükseklik lazım onun için yine o köşeye bir şablon çizip kendimi hazırlıyorum bir santim fondan bu şablonu kesip çıkarıyorum oraya koyduğumda voila gördüğünüz gibi şimdi artık istediğim yüksekliğe sahip kenarını biraz yuvarlatıp arkasında zımparalıktan sonra daha kolay yapışması için o köşeye kontak yapıştırıcı ile yapıştıracağız bu parçaları bu kemer tokalarının içine önceden vida geçiriyorum. Hem daha kolay yerine tutturmak için hem de biraz böyle daha süslü olması için. Gene vidaların gireceği yerleri de o şablonda çıkardığım parçaların üzerine delik açıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oturacak bir yeri oluyor ama şimdilik üzerlerini kaplıyorum. Çünkü üzerine boya ve hatta mod patch gelmesini istemiyorum. Yoksa yapışma oranı düşük oluyor. Bir de bu arkaya küçük bir delik açıyoruz. Onun sebebini de sonra göreceksiniz. Derzleme vesaire bilmem ne işlemi bittikten sonra sıra geldi mod patch'ta kaplamaya. 3 kat mod patch atacağım ben üzerine. Her birinin arasında da yarım saat kadar kuruma süresi bırakıyorum. Mod patch bittikten sonra artık maskemiz e, tekil bir şekilde durabiliyor. E, bir bütünlük sağladı. Aşağıdan gerekli yerleri kesip iki parçaya tekrardan ayrılmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi birleştirdiğinizde artık tek parça halinde durabiliyor. Daha öncesinde fon kendi şekline dönmek istediği için ayrılıp duruyordu ama mod patch'ta sabitledikten sonra artık böyle bir sıkıntı kalmadı. Şimdi maskele ve bandili içinden küçük böyle halkalarla tutturuyorum çünkü sıra geldi plastik dip yapmaya. Mankenimizin kafasına geçirdik. Ee, mıknatısların olduğu yerleri de kaplamayı unutmayın yoksa plastik mıknatısların biraz geçirgenliğini azaltıyor, ileti, iletkenliğini azaltıyor. Bu da e, az tutmasına sebep oluyor, öyle söyleyeyim. 3 kat plastik dip attıktan sonra şimdi siyah kalmasını istediğim şu bölgeleri maskele ve bandili kapattım ve e, Tamiya'nın XA20 tineri ile Titanium Silver ile boyamaya başlıyorum. Metalik bir görüntü olsun istediğim için önce Titanium Silver atıyorum. 3 kat attım buradan. Şimdi sıra geldi X27 temiz kırmızı kullanmaya. Bundan kaç kat atıyorum ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi önce bir pembe gibi oldu. Sonra yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Gündüz geceye, gece gündüze döndü. Videodan da fark edeceksiniz. Elbiselerim değişti. Sakalım uzadı sonra kestim vesaire bilmem ne derken at at bitmedi. İstediğim tonlara ulaşana kadar canım çıktı. E, i̇ki şişe harcadım toplamda o Tamiya X27'den ve sonunda istediğim bu kırmızıya ulaştım. Gözlerin kenarlarını şimdi maskele ve mandıyla kapattım çünkü iç kısımlarını siyah yapmak istiyorum. Oraları ilk başta bilerek bantlamadım çünkü o biraz parlaklık kalsın istiyordum. E, titanyum oraya gelsin istemiştim iyice. Şimdi boyadığım zaman gördüğünüz gibi orada da yarı parlak siyah kullandım gene Tamiya'nın. 
Bu şekilde siyah gözlere de siyah göz çevrelerine ulaşmış olduk. Sıra geldi bilek boş yapmaya, kara yıkama denen zımbırtı. Ee, o tam yanı kalan siyahın içine biraz su döküp sağa sola yedirdikten sonra kağıt avlu yardımıyla siliyorum. İstediğim kirliliği elde edene kadar da bu işe devam ediyor. Yani bu defalarca yapıp e, sonra sileceğiniz bir durum. Daha sonra şu maske yarama mantarını dikkatlice söküp o kenardaki siyahları tekrardan açığa çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi bir görüntü oluştu. Şimdi sıra geldi kuru fırçalama. Kuru fırça denen yöntemi. Driver açma olsun yani istiyorsam. E, fırçanın ucunda çok az kalacak şekilde e, gümüş akrilik boyayı bırakıyoruz ve yavaş yavaş e, bu şekil hem oradaki siyahlıklara bir metalik görüntü veriyoruz hem de kenarlara vurarak sanki aşınmışlık hissi yaratıyoruz. En son boya işi bittikten sonra parlak benlikler üzerinden geçerseniz daha böyle parlak bir görünüm oluşacak. Peki burada bitirdik mi? Hayır. Tabii ki bitirmedik. Sıra geldi gözlere bir şeyler yapmaya. Gözün de şablonunu çıkarıyorum. Biraz çevresinden büyütüyorum ve benim elimde böyle bir plexiglas lehva var. Bir şeylerden kalmıştır. Nereden hatırlamıyorum. Üzerine maske bandıyla kapıyorum kullanacağım bölgeyi. Kalemle şablonumu oraya çiziyorum. Daha sonra direm elimle kesip o parçaları oradan çıkarıyorum. Maske emanede kaplamamın sebebi gereksiz çiziklerin oluşmasını engelliyor. Gördüğünüz gibi. Kenarlarınızın parayla biraz düzeltin. Göze vesaireye çünkü kaç kenarlarına gelip acıtabilir. Daha sonra bu parçayı ısıtıyorum ve böyle küçük bir şişe. D donatçısı herhangi ben WD-40 14 üzerinde kullandım. E, şeklini biraz daha böyle nasıl denir işte yamultuyorum ki göz kısmına otursun. Daha sonra buraya bir led döşeceğiz. Devre şemasını buraya koydum. Gördüğünüz gibi şeritler, şerit ledler göze, gözlerin çevresine, onlardan çıkan artı ve eksiler birbirine daha sonra bir kısmı pile, bir kısmı anahtara ve anahtarla pil arasında bir kablo bağlamaktan ibaret. Bu kısımda sorun yaşayanlar ayrıca bana yorumlarda sorup yardım isteyebilir. Ben 9 voltluk pili küçük olduğu için seviyorum. 12 voltluk pili özür dilerim. Küçük olduğu için seviyorum ve onu kullanıyorum. Ama 9 voltluk pil de iş görüyor. Eğer 12 voltluk pili bulamazsanız her yerde bulunmayabiliyor. Devrenizi tamamladığınızda önce bir kere deneyin. İşe yarayıp yaramadığını görün. Daha sonra anahtar. Daha önce açtığımız delik işte anahtar deliğiydi. Anahtarı vesaire yerine yerleştirip kabloları içine tutturup gözleri de yerine gene sıcak silikon kullanarak yapıştırıyoruz. En son olarak da iki parçayı birbirini şöyle küçük bir kemerle birleştirirseniz açılır kapanır sistemde tamamlanıyor. Bunlar tamamıyla opsiyonel arkadaşlar. Bu son yaptıklarım. Siz yapmaya da bilirsiniz. Gördüğünüz gibi kemer tokaların da aynı şekilde şimdi oralara yapıştırmaya başlıyorum. Burada süper glue kullandım. Bu kısımda ise sıcak silikon kullanıyorum. Sıcak silikonda gene açtığımız daha önceki yarın içine basıp kemeri de içinden geçirirseniz iyice. Daha sonra gördüğünüz gibi bu kısımlara açılıp takılır bir kemer tokası oluşuyor. Şimdi bakalım maskemiz neye benzemiş. Evet, sonunda bitirdik. Bayağı zamanımızı, vaktimizi aldı, uğraştırdı. Ama bu uğraşa değdi diye düşünüyorum. Gayet güzel oldu. Şöyle de bakarsak böyle şaplı marklı. Gayet ben memnun kaldım çalışmadan. Ee, renk konusunda metalik kırmızıyı yakalamak adına bayağı bir uğraştık. Ee, siz belki daha direkt metalik kırmızı kullanıp şey kolaya götürebilirsiniz ama ben biraz daha tonların koyu olmasını istedim. O yüzden böyle yaptım. Direkt metalik kırmızı alsaydım belki çok parlak olacaktı. Evet. Bence gayet güzel. Maske kendini anlatıyor. Benim çok fazla bir şey dememe gerek yok. Ee, lütfen Instagram hesabımı, YouTube kanalımı hepsini takip edin. Ee, yorumlar atın. Beğenip beğenmediğinizi söyleyin. Fikirlerinizi belirtin. Bunlar benim için önemli. Bir sonraki çalışmalarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.